ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் தமிழ் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ட்ரான்சின் ரெஸ்பான்ஸ் இன் டிசி நெட்ஒர்க்ஸ் அதாவது டிசி சப்ளை வந்து நம்ம பொதுவாக வந்து கொடுக்கும்போது வந்து ட்ரான்சின் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று அக்கறாகுது அது என்ன அது எப்படிலாம் வந்து வருது எதுலாம் வரும் அப்படிங்கிறத பற்றி அந்த வீட்டில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவர் டெஃபினிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ஆஃப் அ குவான்டிட்டி வேரிஸ் வித் டைம் இஸ் கால் ட்ரான்சின் ஸ்டேட் ட்ரான்சின் ஸ்டேட் அப்படின்னா வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவான்டிட்டி வந்து வேரிஸ் வித் டைம் டைமோட டைம் வேரியாக வேரியாக அந்த குவான்டிட்டி வந்து வேரி ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்டேட்டுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்சின் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை மாதிரி வந்து இஃப் தி அவுட் புட் வேரிஸ் வித் டைம் டு இன்புட் இஸ் நோ இட் இஸ் நோன் ஆஸ் டைம் ரெஸ்பான்ஸ் அதாவது ஒரு டைமுக்கு ரெஸ்பெக்டாக வந்து ஒரு அவுட் புட் வந்து வேரி ஆகுது ஒரு இன்புட் வேரி பண்ணும்போது அதோட டைம் வேரி ஆகிறத பொறுத்து டைம் ஒவ்வொரு டைமுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான இன்புட் நம்ம வேரி பண்ணும்போது அதோட அவுட் புட்டு வந்து வேரி ஆச்சு அப்படின்னா அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெஸ்பான்ஸ்னால வரக்கூடிய இந்த ட்ரான்சின் ஸ்டேட் இருக்குல்ல அந்த ட்ரான்சின் ஸ்டேட்னால வரக்கூடிய டைம் ரெஸ்பான்ஸுக்கு பேர் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்சியன் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை நம்ம வந்து சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு இன்புட் கொடுத்த உடனேயே ஒரு கண்டிப்பாக எந்த ஒரு சிஸ்டமே இன்புட் கொடுத்தா அவுட் புட் வரணும் இந்த இன்புட்டை நீங்கள் வேரி பண்ணால் அவுட் புட் வேரி ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஒரு லீனியர் கோ மாதிரி வரும் அது ஸோ அது என்னன்றதை நான் அடுத்த அடுத்து நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்சின் ஸ்டேட் அதாவது வந்து த டைம் டேக்கன் பை எனி சிஸ்டம் இன் ஆர்டர் டு ரீச் த ஸ்டெடி ஸ்டேட் இஸ் நோன் எஸ் ட்ரான்சியன் ரெஸ்பான்ஸ் ஸ்டெடி ஸ்டேட்டுன்றது வந்து எல்லா சிஸ்டமுக்குமே இருக்கும் அந்த ஸ்டேட்டை ரீச் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அந்த டயத்தில் வரக்கூடிய ரெஸ்பான்ஸ் பேர் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்சியன் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இது பேசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேசிவ் எலமெண்ட்ஸில் மட்டும் தான் அக்கறும் ஆக்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் சச்சஸ் ரெசிஸ்டர்ஸில் வந்து இந்த ட்ரான்சின்ஸ் அக்கர் ஆகாது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து ரெசிஸ்டர் வந்து எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் கிடையாது ஜஸ்ட் எனர்ஜி கன்சம்ஷன் டிவைஸ் தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்சின் ரெஸ்பான்ஸ் எங்கெல்லாம் அக்கறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக் ஆர் மெமரி ஸ்டோரேஜ் எலமெண்ட் வேரி ஆகிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அல்லது வந்து ஒரு மெமரி ஸ்டோரேஜ் எலமெண்ட்ல மட்டும் தான் அக்கறாக இது எங்கே அக்கர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்டாஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரான்சின் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அக்கர் ஆகுது இந்த ரெண்டு நாள் தான் வந்து ட்ரான்சின் ரெஸ்பான்ஸுங்கிறது வருது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இண்டக்டாஸ் ஸ்டோர் த எனர்ஜி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல் வேறஸ் கெப்பாசிட்டர் ஸ்டோர் த எனர்ஜி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இண்டக்டாஸ் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல் ஃபார்ம்லையும் கெப்பாசிட்டர் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல் அப்படிங்கிற ஃபார்ம்லையும் வந்து எனர்ஜியாக ஸ்டோர் பண்ணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்ச விஷயம் ஸோ இந்த ரெண்டு இதில் தான் வந்து ட்ரான்சின் ரெஸ்பான்ஸ் அக்கர் ஆகுது இந்த ரெண்டு நாள் தான் அக்கர் ஆகுது இதில் எப்படி அக்கர் ஆகுது அப்படிங்கிறத நான் வந்து அடுத்ததாக சொல்கிறேன் ஸோ இண்டக்டர் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு பேசிக்காக வந்து தெரிஞ்ச விஷயம் இட் ஹேஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் இண்டக்டன்ஸ் விச் அப்போசிஸ் த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் அதாவது வந்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய கரண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து அப்போஸ் பண்ணுறது பேர் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி இண்டக்டர் நமக்கு பேசிக்காக தெரியும் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து கரண்ட் குவான்டிட்டி வந்து வேரி ஆச்சு அப்படின்னா அதனால் வந்து என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த இண்டக்டரில் அந்த இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் வந்து அது ப்ரொடியூஸ் ஆகுறதுக்கு காசாக இருந்தால் அந்த இன்புட் வேரியேஷன் கரண்ட் வந்து அப்போஸ் பண்ணும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக இண்டக்டரில் உள்ள இண்டக்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து போன ஒரு ரெண்டு வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் ஆன் டிசி இண்டக்டர் ஆன் டிசி ரெண்டு வீடியோ போட்டிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் கிளியராக படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் பார்த்தோன்னே ஈஸியாக வந்து புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சப்ளை வோல்டேஜ் சப்ளை வந்து ஜீரோலேருந்து ஃபைவ் போகுது ஃபைவ் வோல்டேஜ்க்கு அப்புறம் நான் ஒரு ஃபைவ் வோல்ட் டிசி சப்ளை வந்து கொடுக்குறேன் ஓகேவா அந்த ஃபைவ் வோல்ட் வந்து கான்ஸ்டாக வந்து மெயின்டைன் ஆகுது ஸோ இப்படி கொடுக்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீரோலேருந்து ஃபைவ் வோல்ட் வரணும் கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு சோர்ஸ் வந்து வேரி ஆயிருக்கணும் கரெக்டாக ஸோ அந்த வேரியேஷன் நடக்கும் போது தான் என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு வேரியேஷன் இருக்கா டிசியை பொறுத்த மட்டும் இல்லை நான் வந்து ஏசிக்கு சொல்லலை டிசிக்கு மட்டும் த
அதாவது வந்து நமக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு டவ் வேல்யூவில் தான் எந்த ஒரு இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டி வேல்யூமே வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த இன்புட் வோல்டேஜுக்கு போகும் அந்த சிக்ஸ்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டவ்லேயே வந்துடும் சடனாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் பட் அந்த இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வேரியாக ஆரம்பிக்கும் அந்த டைமில் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி பின்னாடி சுவிட்சை க்ளோஸ் பண்ணி முன்னாடி பின்னாடி ரெண்டுமே வந்து ரெண்டு மொமெண்ட்டுமே வந்து சேமாக தான் இருக்கும் ரெண்டு கரண்ட் வேல்யூ இன்டெக்டர் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கரண்ட் வேல்யூ வந்து இந்த இன்புட் வந்து வேறு ஆறு வரைக்கும் தான் நமக்கு இன்டெக்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசியில் பொதுவாக வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஎல்ங்கிறது வந்து இன்டியூஸ் டிஎம்எஃப் வோல்டேஜ் அக்ரஸ் இன்டெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் இன்டு டிஏபிடிடி டிஏபிடினா வேரியேஷன் இன் கரண்ட் வேரியேஷன் இன் கரண்ட் வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜில் மட்டும் தான் இருக்கும் டிசியை பொறுத்த மட்டும் ஒரு லெவலுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் ஆகிறதுனால இந்த டேம் டிஏபிடிடி ஜீரோ ஆயிரும் ஹென்ஸ் விஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வோல்ட் வோல்டேஜ் ஜீரோவாக இருந்தால் ஹை மேக்னிடியூட் ஆஃப் கரண்ட் அங்கே பாஸ் ஆகிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் விச் இம்ப்ளை சேட் இன்டெக்டர் ஆக்சஸ் ஷார்ட் சர்க்கியூட் இன் டிசி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ரெண்டாவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் கெப்பாசிட்டர் அதே மாதிரி தான் வேறு ஒரு சேஞ்சுமே இல்லை அது வந்து சோர்ஸ் எனர்ஜி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல் இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இது வந்து சார்ஜ் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே கரண்ட்டுக்கு ப்ளாட் பண்ண மாதிரி இங்கே வோல்டேஜ் ப்ளாட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு டவ் வேலையில் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த இன்புட் வோல்ட் வோல்டேஜ் வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டி வந்து சார்ஜ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி தான் டிசிகள் ஜீரோங்கிற பொசிஷனை பார்க்கும்போது பிசி அதாவது வந்து வோல்டேஜ் அக்ரஸ் கெப்பாசிட்டர் ஆஃப்டர் த மொமெண்ட் தட் சுவிச் இஸ் க்ளோஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கெப்பாசிட்டர் வோல்டேஜ் பிஃபோர் இந்த த மொமெண்ட் பிஃபோர் த சுவிச் இஸ் க்ளோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து இதோட ஈக்குவேஷன் அண்ட் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டில் ஃப்ளோ கூடிய கரண்ட் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சு அந்த கரண்ட்னால தான் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டி வந்து எப்போ வந்து இன்புட் டிசி வோல்டேஜுக்கு ஈக்குவல் ஆகுதோ கெப்பாசிட்டர் வோல்டேஜ் ஈக்குவல் ஆகுதோ அப்போ இந்த சர்க்கிட் வந்து எதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் சர்க்கிட்டாக ஆக்ட் ஆகும் இம்ப்ளைஸ் சேட் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த கெப்பாசிட்டர் பிகம்ஸ் ஜீரோ ஸோ அதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஇஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ இந்த வேரியேஷன் டி வி டியோட பே டிடி இந்த வோல்டேஜ் இந்த வேரியேஷன் இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த கரண்ட்டுங்கிறது ஃப்ளோ ஆகும் கெப்பாசிட்டி சார்ஜ் ஆகும் இந்த வேரியேஷன் எப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்டாக ஸ்டெடி ஆகுதோ அப்போவும் ஜீரோ ஆகிடும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்சியன் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டர் அண்ட் இட் லீட்ஸ் டு த ஸ்டெடி ஸ்டேட் எப்போதுமே வந்து எந்த ஒரு சிஸ்டமாக இருந்தாலுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ட்ரான்சியன் ரெஸ்பான்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமாக இருந்தாலும் சரி எதாக இருந்தாலுமே கண்டிப்பாக நடக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்தீங்க அதனால் நான் சொல்கிறேன் இப்போ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் பொதுவாக சொல்கிறேன் ஏசி டிசின்னு வச்சு சொல்லாமல் பொதுவாக சொல்கிறேன் நம்ம வீட்டில் சீலிங் ஃபேன்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபேன் வந்து எப்படி வந்து ட்ரான்ஸ்ஜென் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது பேசிக்காக பார்த்திங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே நம்ம போய் பார்க்கலாம் ஸோ கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் போட்டிங்கன்னா அதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதை நான் வந்து டீப்பாக அடுத்த அடுத்த வீடியோஸில் சொல்கிறேன் பட் சிம்பிளாக இப்போ சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேன் சுவிச்சு ஆன் பண்ணியிருக்கேன் ஆன் பண்ணி என்ன வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேனுக்குன்னு சொல்லி ஒரு கான்ஸ்டன் ஸ்பீட் இருக்குது நம்ம ரெகுலேட்டர் வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது எந்த ரெகுலேட்டர் வச்சாலும் நமக்கு ஒரு ஸ்பீட் வந்து கான்ஸ்டாக தான் சுற்றிட்டு இருக்கும் பட் சுவிட்சை போட்டோம் என்ன நடக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபேன் வந்து சடனாக வந்து கான்ஸ்டன் ஸ்பீடுக்கு வராது ஸ்லோவாக சுற்றி 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 அதுக்கப்புறம் தான் என்னாகும் பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடுக்கு வரும் ஸ்டெடி ஸ்டேட்டுக்கு வரும் அதே கதை தான் இந்த இடத்துலையும் ட்ரான்சென்னல் நடக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபேன் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆகி ஒரு லெவலுக்கு மேலே ஸ்டெடி ஸ்டேட்டுக்கு வருது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்ததாக வேறு என்ன மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபேன் சொன்னது பார்த்திங்கன்னா இண்டக்ஷன் மோட்டரோட கான்செப்ட் கரெக்டாக ஸோ இன்னொரு விதமான எக்ஸாம்பிள் வந்து எதை சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க ஒரு இதை சொல்லலாம் நம்ம ஃபோனே எடுத்துக்கோங்களேன் நம்ம ஃபோனோட பேட்ரி இருக்குது ஓகேவா ஃபோனோட பேட்ரி வந்து நம்ம வந்து சார்ஜ் பண்ணுறோம் தினமும் ஸோ அந்த சார்ஜ் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த
இந்த டிரான்சியன் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டவ் நம்ம டைம் கான்ஸ்டன் சொல்லுவோம் ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் த டவ் கான்ஸ்டன்ட்க்கு அப்புறம் தான் நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ங்கிறது சார்ஜ் ஆகும் நம்ம போன வீடியோஸ்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டவ் வேல்யூவில் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி தேர்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்ட்டி ரொம்ப வேகமாக ஏறிடும் சிக்ஸ்ட்டி டூ நைன்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு கொஞ்சம் டைம் எடுக்க மாதிரி இருக்கும் பட் நம்ம டைம் கன்சிடர் பண்ணும்போது ரொம்ப மைனூட்டான டைம் தான் ஃபைவ் டவ் ஆஃப் த வேல்யூ வரும்போது தான் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜுக்கு வந்து சார்ஜ் ஆகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டிரான்சியன் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமிஷன் லீவ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு என்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணுங்கிற கமிஷன் சொல்லிகிட்டே இருங்க ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாத்துமே ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாேருக்கும் சொல்லிக் கொடுங்க ஸோ நாளைக்கு இதே மாதிரி நல்ல ஒரு வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை சீ கேஸ் டேக் கேர் பாய் ஷோர் ஸ்டேஸ் 